你在干嘛？啊！啊！啊！啊！你没事吧？哦，是你啊！我不知道你在说什么。嗯，哎，你什么时候从我身上下来？啊？地下很凉的。啊！我我发誓，我不是故意要生你豆腐的。少，少医生。你们，哟，你还是大众情人呀！哈你到底哪个科是他？我我我，回答我问你话呢。乔装打扮，深入虎穴，我是特别来谢谢你帮我捡手机的。哎呀，我都饿死了，我一天都没有吃饭，就算现在给我一头牛，我都吃得下。哎，这事很快，很危险的。你看啊，你们医院那么多你的粉丝，如果说我明目张胆进来的话，那肯定被爱慕你的那些小护士深扒活吞了呀。别冒着生命危险过来感谢我呀。你到底是谁？跟你说实话吧，我是记者。你是来看严静静的？那你也不能。那你也不能爬窗户呀！刚才掉下去，运气好会造成软组织挫伤，运气不好，脊椎断裂、五脏破损，瘫一辈子了你就。我，行了，下次不要再做这种事情了，啊？出去吧。哎，邵医生，你说。我刚从鬼门关跑了一圈回来，你总不能让我空手而归吧？你就从容从容呗 ，OK？ 一张一张，一张也行。您这是买菜呢，讨价还价的。邵医生，你知不知道啊？如果说我没有采访到他的话，我就会被炒鱿鱼。炒了鱿鱼的话，我就没有钱，没有钱就付不起房租，付不起房租我就没有地方住，我就要住在大街上了，我很可怜的。求求你行行好。不进啊
，这叫职业操守。行了，快走吧。啊不，是啊，赶紧走。不是我这，你让我拍一张。哎。输战斗，谁输谁赢还不一定。你记着，没有人会让着你，想赢，只能靠自己。啊，对了，严静静的伤，给她最好的治疗，费用我来付。伤筋动骨怎么也要一百天，工作暂时不可能了。这些我都料到了，可是电影已经开拍了，组里那么多的人都等着呢。再说了，那些股东也都在盯着，若是不想输。只能换人，决定了。这个世上本来就没有万全之计，有取就有舍。若是什么便宜你都想占，你最终什么都落不到。他严静静，就是不懂这个道理。可，可是吗？这虽然我不是娱乐圈的人，但我知道这么做是大忌。你是害怕有人在背后做文章？说我雷雨真无情无义。嗯，真如，人生就像是一出戏，里头的故事和人物都是编的，谁是好人谁是坏人，都不由我们说了算。至于我，自己该做什么不该做什么，心里头清楚就行了。别人的流言蜚语，我雷雨真还是扛得住的。反正你做什么，我都会支持你的。Pain is inevitable. Suffering is optional. 痛楚难免，而磨难可选。还是你小子等我。是你想太多了。我今天来呢，只是专门给你送一杯咖啡而已。来，拿着。你的茶不错啊，一大早就有人送咖啡
女朋友长得很漂亮吧？啊？<笑>啊没有，真幸福啊！不是这样的，真是的，<笑>我们都知道了。不是，你看看你都瘦了，你可不许再瘦了啊！你再瘦了的话，我会心疼的。嗯谢谢你们对我们家阵容的照顾。嗯，好。来，医生，这些咖啡是给你们的。哎呦，呦都有是吧？都有啊。谢谢谢谢。那我就不打扰你们了，你们先工作先忙，我先走了。狗汉。拜拜。拜拜。再见。快点。梵蒂，你不是在法国吗？梵蒂，什么时候回国的？怎么也不通知我一声？俊飞，你这工作怎么做的啊？蒋小姐都来了，你也不通报一声，让蒋小姐自己走进来啊？对不起，雷总，我不知道蒋小姐要来。更不知道蒋小姐会不请自来。范玲，你看，你就回来了，我应该好好陪你的是吧？但是我今天实在是太忙了，真的分不开身啊。没关系，我等你啊。那你稍等一会儿。嗯。雨辰哥，你还有多久啊？我这脑子，我差点把你忙忘了。呃，我今天再把这些批完，估计还得有一会儿。反正我天天加班，都已经习惯了。算了算了，那你还是先忙吧，早点回家。那好，那我就不留蒋小姐了啊。俊飞，来送送蒋小姐。是，来走。蒋小姐，请吧。那我真走了。咱们下次约哎，哥，喂，郑荣，快到了。哎，那你等我一下，马上下去。我遇到一个女孩，谁呀、啊？那个女孩特别逗，又很爱笑，又很拼，为了工作，什么鬼点子都能想出来。但同时呢，他又很善良，又很细心。我看你小子是掉进去了，喜欢他吧？怎么就喜欢？见过没几次面，怎么就喜欢他了？你紧张什么呀？我是觉得，我觉得我自己特别幸运，你觉得呢？你幸运啊？我看是那姑娘幸运吧？我告诉你啊，嗯，她必须是个好姑娘。否则，我可不答应。这个时候啊，我在跟剧组，然后那蚊子啊，这么这么大个儿，你们见过吗？而且荒郊野岭，荒无人烟，想想都瘆人吧。干嘛要去那种地方拍戏的呀？对呀，古
装戏呢，就是不能拍到公路啊、楼房啊、电线杆之类的。如果这么镜头一拉，就穿帮了。所以说，所有古装戏的都是得去那种荒无人烟的地方。哎，那个许攸，许攸你知道吗？哦，是不是那个？哦，我知道，知道。那个时候他更惨。他差一点就把整瓶花露水都喝下去了，差点就戴防毒面具了。<笑>我接个电话。哎，行行。莫总，啊，雨天真的要把眼镜镜换掉？你确定吗？对呀、啊，外边这个消息都已经传疯了。我估摸着也是八九不离十，反正不管那个消息确定不确定啊。小苏，你都是重任在肩。你想想，现在你离眼镜镜最近。但凡在这个时候，你采访一下他，并了解事情真相，你想想这个关注度，小苏啊，我跟你说啊，如果你要升职加薪，我拍胸脯给你保证啊，你懂的。可是他如果真的被换掉了，那他也太惨了。杜小苏，你能不能不要这么意气用事？你想想你是干什么的？我现在要的是真相，你看着办吧。嗯这个杜小苏是不是脑子有问题啊？怎么？快走，快走，快走，快走走！哎，怎么了？怎么了？你们公交车撞了校车，好多孩子被撞伤了，我们先去抢救。我先走了啊。怎么样？小朋友的情况现在还不是特别乐观。邵医生，这可怎么办？这孩子内伤大出血，可血库里没有 Rh 阴性 ，AB 型血。这市里血液中心倒是有，可送过来至少要一个小时。一个小时啊？那根本来不及啊！抽我的血吧，赵医生，抽我的。你是 Rh 阴性 ，AB 型血。熊猫血，如假包换，抽我的吧。你放心吧，我没事儿，我身体倍儿好，血倍儿多，真没事儿，放心抽。哎，你怎么了？没事吧？我没事儿，我就是今天早上忘吃早饭了。你能不能行行好，帮我去买俩包子啊？我还要一杯奶茶，多加珍珠。再加点椰果。嗯。喂喂喂喂！哎，小苏，小苏。邵医生。醒了，我刚才怎么了？你抽完血就晕倒了。我该不会是晕倒之前又犯花痴，又调戏你了吧？你晕倒前跟我说，说上阵容。你的头为什么比两个西瓜还要大呀？
说，为什么不吃饭？因为太忙了。嗯，有时间，跟那些小护士们闲扯，没时间吃饭，对吧？那还不是为了打好群众基础啊。生煎包的味道，给，嗯，真的是生煎包，哇，太香了，嗯，我都快喝扁了，太好吃了，嗯，哎呦，吃的。喝一点，邵医生，有件事情，我能问你一下吗？可以啊，不过，严静静面谈。其实那天，我就追在他的车后面。你说，如果要是没有我追的那么紧，他也应该不会开的那么快，也许就不会出车祸了吧？可是据我所知呢，他受伤的原因是因为没有系安全带。你就别安慰我了，外面都在传，斩妖计要换演员。如果说严静静被换掉的话，他一定会恨死我的。所以，我觉得你觉得愧疚。嗯。邵医生，那小孩脑 CT 出来了。好，知道了。好好休息吧，别胡思乱想了。怎么样了？消息散出去了吗？都通知了哪些媒体？人都差不多到了吧？好，这场真人秀，我一定要让来的人看得热闹过瘾。严静静呢？我还想问你呢，严静静去哪儿了？她不会是出院了吧？没有啊，去哪儿了？邵医生，顾记者，不好了，严静静她要跳楼啊！什么？
起楼啊！六，六，来不及了，走。不要做傻事、啊！哎，你们看一下吧，下来了，下来了，让我一起下来，别过来，别过来！你们听我说，严金强，你的伤很轻，很快就会好起来的。你还年轻，生命只有一次，所以千万不要冲动，知道吗？可是你们看看我现在的样子，我简直就是生不如死。严金井，你听我说，事情并没有你想象的那么坏。快点啊！快点！雷总，听说严金井和谢丽现在大肆对外散布我们与天幻觉的事情，明令暗里给我们施加压力。好啊，那就是他们不仁嘴行，就别怪我不义了。严金井，严金井。我是你的医生，你是我的病人，我不会让你有事的，相信我。小医生，你不要过来，说什么都没有用的，我已经下定决心了，你不要过来。快快快快快！你相信我，我不会让你有事的啊！注意安全！小苏，千万注意安全！注意安全！严静要跳楼，你看。小苏能联络到吗？一定要联络到他，咱们的人就剩他在群楼里边了。小心点，不要冲动。先生、啊，你走吧，说什么都没有用的。我们不会放弃你的，严静静，请你相信我们。哎呀，千万，你告诉他，千万千万一定要注意自己的安全。遭遇车祸，并陷入幻觉风波，不堪打击，试图跳楼轻生。其主治医生不顾自身安危，救下严静静。与一名记者，松手啊！我不，好强！要死，咱俩一起死！啊，活着，还活着！啊，我不是在做梦，不是、啊，太好了，邵医生，我们还活着。啊，是活着。哎，金青，哎呦我的妈，累死我了！我跟你说啊。
这次啊，咱们玩大了，元宇宙那几呀、啊？给我介绍师，请你转告严静静，他玩的这点把戏，我心里头一清二楚。你们也最好祈祷，今天这件事情不要牵连任何人，只要有人受伤，法庭上见。少爷，没有没有。你好，少爷，你现在你想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想你没事吧，涂小苏？你挺让我刮目相看的，真的谢谢你。把你电话号码给我吧，我想听单口相声的时候给你打电话。没问题啊。请问您看到邵正荣、邵医生了吗？我没看到。谢谢。哥，你找我呀？怎么了？你疯了吗你？啊？我睡上了没有？哦，我没事儿。擦伤头没有？给我走。哎，去哪儿啊，哥？我还得上班呢，去哪儿啊？你先回去吧。还跟你这人带我去哪儿啊？还记得这个地方吗？小的时候，你有一次差点从这儿掉下去，当时把你吓得直哭。记得，是我一把把你揪了回来。是啊，那个时候我才十二岁。从那以后，你就再也不敢往高处走了。你知道刚刚少一给我打电话的时候急成什么样子了吗？你有没有想过，万一今天你有个三长两短的，你让他怎么活？哥，我知道，我当时满脑子想的就是救人。你满脑子想着救人，等你自己是大英雄。可你考虑过我们的感受吗？不是，你看我现在不也没事吗？他严静静是我请来的演员，你如果为了他自己今天有个三长两短的，你让我怎么面对少一？严静静是你请的演员，可她也是我的病人，治病救人是我这个医生的责任。难道你让我眼睁睁的看着她从我面前跳下去吗？你以为她真的敢跳？我借她个胆儿，她也不敢。哥，你什么意思？谁会拿自己生命开玩笑啊？振荣，你看到的也许只是假象，很多时候，很多事情，都比你想象的要复杂的多。你，你是说？振荣，你我自由一起长大，是你，还有少爷。
给了我许多温暖，还有快乐。从小到大，少一一直在跟我说：“雨珍啊，你是哥哥，要多帮着点弟弟，多去保护他。”我一直以为我很强大，但是今天的事让我看到了，你已经不需要我保护了。你永远都是我哥拨脚的用户暂时不在服务区，请稍后再拨。看样子我联系的用户已经休息了，那我明天再拨好了。哎哎，你别挂呀！这个时候邵医生给我打电话，是已经下班了呢，还是在救死扶伤呀？你呢，是休息着呢，还是在努力搬砖呢？杜小姐命实在是太苦了，现在办公室里面空无一人，只有她一个人还在码字儿呢。这么辛苦啊？嗯，对呀、啊，现在杜小姐就是孤家寡人一个，也没有人关心。嗯，不对，我觉得你这样应该有很多人喜欢你才对啊。那倒也是，可是我没有给人家这个机会。嗯，那为什么呢？缘分还没到吧？算命的说了，今年我就会有桃花运，而且是在西南方位，是拿手术刀的。啊，不对，不是拿手术刀，是拿杀猪刀的。那你这么说，我们医院食堂确实在西南面。<笑>那这样，明天我帮你问一下我们医院的大厨，好不好？杜小姐累了，杜小姐不高兴了，杜小姐要挂了。别别别！哎，你先别挂呀！你是我救命恩人，我还没谢你呢。这样，明天南瓜小馆见，我请你吃饭。嗯，让我想一想。看在你那么帅的份儿上，我就勉强答应了吧。明天是。我没有迟到。这家餐厅呢，是一个很有特色的餐厅，价格虽然不贵，但是很好吃，环境呢也不错。谢谢。环境真的是挺好的。嗯。邵医生，你是不是经常带女朋友来这儿吃饭呀？谁说我有女朋友的？邵医生，我能八卦一下吗？像你这么优秀，怎么可能会没有女朋友呢？嗯，应该是缘分不到吧。我看过一本书，上面有句话我特别喜欢：于千万人之中遇见想遇见的人，没有早一步，也没有晚一步。遇见后才发现，原来你也在这里。可是缘分这东西挺玄的，两个人遇见了在一起了，就说是有缘分；互相不来电，就说是没有缘分。那如果遇见了
也互相喜欢对方，可是最后就没有在一起，那到底是有缘分还是没有缘分啊？不管有没有缘分，都要先在一起才知道。哎呀，像你这种大帅哥是不会懂的。就算你坐在这儿不劳而获，肩上都会掉下来一堆妹子给你的。哎呀，承蒙您这么抬举我哈。啊，对呀、啊，好像不久又要出续集了。哇，真的吗？那今天请客。生日快乐。你填献血卡的时候，我有看到你身份证的号码。许个愿吧。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！是只小猪啊！我就说很像嘛。谢小苏啊，如果弱水三千，我只取一瓢饮，你会怎么样？我我我去一下洗手间，下次带你一起去。行。人家又没有说喜欢你，你心慌意乱个什么劲儿啊？你猜我刚才上厕所的时候碰到谁了？
什么？没有经过我的同意就动手动脚的？我没动脚啊。你别送我了，我自己可以走回去。嗯，你的手还是凉，得多帮你暖一会儿。哎，嗯，你为什么要送给我这只猪啊？因为你不是杜小猪吗？啊？谁谁是猪啊？你说谁呢？不过你放心吧，你就算真的变成猪了，我也不会不要你的。你才是猪呢！你说谁是猪啊？跟你像不像？我觉得挺像的。来亲一下，表示尊重一下。嗯<笑>你不用进去了，在这等我真没想到，我会到这种地方来看你。醒了，哎，你喝口水吧
，您找他住吗？他太累了，我让他回去休息了。现在只有我，有什么事儿您跟我说。你走，就像当初甩手不管雨天一样，走。走，我倒是想走。您把我这血管里您的血抽出来，我马上就走人。爸，这都什么时候了？您病倒了，雨天被一堆麻烦裹着，您跟我较什么劲儿？雨天怎么了？没什么，出了一点小岔子。您放心吧，一切我顶着呢。想回雨天了，在外面摔了跤、碰了壁了吧？才知道自家的产业好。对不起，让您失望了。我在外面，一切都好得很。回雨天我是迫不得已。等您病好了，回了公司，我一定将雨天完璧归赵。你就不后悔？雷叔，好点没？今天？好，好多了。啊，雨珍啊，回雨天做事了。真的呀？啊，那太好了，终于完成你的心愿了。哥，雷叔在我这儿，你就放心吧。啊，嗯，你们都回吧，我自己的身体心里有数啊，不用为我担心。这虽说你回去帮雷叔了，那你会不会有不甘心啊？他老了，从前我只知道坚持自己想要的，到了这个时候了，我才发现是该为家人放弃些什么了。有时候放弃本身就是得到。好了，先走了，一会儿见。想说，这么好的项目，你完全可以自己开发，怎么让给雨天啊？啊，小林啊，你到车上去把我的围巾取来。好，你们先聊。雨珍啊，咱们才是自己人。小林虽然很能干，这个项目也是他在主抓，但他毕竟是外人了。江叔，您怎么连自己人都要防范？这年头，最琢磨不透的，就是人心。你蒋叔可是从小就看好你啊。知道你的能力强，而且这个项目又对你的路子，肥水不流外人田嘛。咱们啊，一起联手，兴盛那些前期的投入，就折成雨天的股份。蒋叔，您这是想当甩手掌柜啊？让雨天来开路？哈哈哈！雨珍啊，你可太会开玩笑了。这个项目可是你爸爸举双手赞成的，把它说成是他的收山之作，也不为过呀。远哥，啊，远哥，我强子，林强，咱一个村那个。对不起，你认错人了。咱两年前还在修理厂一起打过工呢。你想想
，我真的不认识你。你人牛了，装什么装啊你？哎，小总，雷雨生呢？上洗手间了呀？咱两年前还在修理厂一起打过工呢。我真的不认识你，怎么了？啊，哈，啊，没事。江总，雷雨峥答应跟我们合作了吗？当然会。老雷总还在，他不能自作主张。我大宝宝第一天上班累不累啊？哎呦，辛苦了，嗯，辛苦了。第一天上班，端茶倒水送外卖呗。这么可怜啊？不过虽然没有做什么实质性的工作，但还是学到很多东西的。那我今天必须得请你吃大餐，犒劳你一下。吃什么呀？你想吃什么都可以，不过还有个任务就是。有一个特别来宾，你要见一下。特别来宾，长得帅不帅、啊？跟我一个级别的，你觉着呢？可以。那走吧，走走走走走。你不会吃醋？哎呀，不会的，不会的。我吃你这么大度啊！<笑>跟你哥吃饭，你怎么不提前跟我说一下呀？我都没有什么准备。哎，你哥不会是那种特别严肃、特别古板的那种类型吧？你这么一说，我才发现，他还真是特别冷的一个人。啊？逗你呢。雨峥哥那人特好，我们两个从小就是一块儿长大的嘛。给你看照片。看照片就不紧张了。这个，这是雨峥哥。小的时候我体弱多病，成天打针吃药，是个病秧子。可雨峥哥是孩子王，你看，有一次啊，他在那个砖堆上，对着所有小孩在那喊：“以后你们谁如果敢欺负少主任的话，先骂我打趴下再说。<笑>”我们俩虽说在一块儿长大，但是他比我大两岁。他处处都在维护我。以前我想考医学院，但是我妈不同意，我妈说太辛苦了。然后那个时候我就跟我妈闹别扭，好几天都不说话。最后还是雨峥哥去家里说服了我妈，我才去上的医学院。你看照片，啊，这个，这是我们俩在学校门口的照片，就是他。你哥是他。嗯，帅吗？说我什么坏话呢？哎，于峥哥来了，来，我隆重介绍一下啊，这个是我女朋友，杜小苏，杜小姐，久仰。雷总你好，老听这人说起你，我这耳朵啊，都快起茧子了。咱们俩今天得好好拉拢一下于正哥，他现在是你老板了。郑仁荣没跟你说吗？欧远是雨天旗下的子公司。没有，我真的不知道。啊，哦，我跟你解释一下啊。我呢，只是帮你争取了一个面试的机会，但你能留下来，完全凭的是自己的实力。我这个哥吧，他是那种在工作上绝对六亲不认的人，他看不上的人，他才不会找呢，是不是啊？那当然
。今天啊，说谢谢的应该是我，还要多谢阵容举贤不比亲，给博远招了这么好的一个员工。来，我们吃饭吧。服务员，上菜。雷总，关于上次那篇报道的事情，真的非常抱歉。嗯？你们俩认识啊？哪里？我跟杜小姐也是第一次见面。这是杜小姐之前做记者的时候，写过我一篇报道，写的不错，很有文采。这么说来，我跟杜小姐，应该算是神交已久了。我就说小苏很棒的，你一定会喜欢他的。你小子都先斩后奏了，我还敢说不喜欢吗？嗯嗯嗯嗯。别看他现在是个大医生，从小到大，总跟我屁股后头，没有什么事情敢瞒我。除了现在跟杜小姐谈恋爱这件事，不瞒杜小姐，本来我还挺不放心的。我这个兄弟啊，是个死心眼儿。又没有正儿八经的谈过恋爱，情场上，我是担心他上当吃亏，能理解吧？当然。现在我就放心多了。杜小姐既有能力，又有才华，我倒觉得这容你小子，高攀了。你跟宇峥哥灌了迷魂汤吗？他今天胳膊肘怎么往外拐了？啊？没有。杜小姐，别紧张，他开玩笑。啊，不好意思，我不会喝酒。是啊，哥，他酒精过敏，让他喝白开水吧。啊、是吗？那太遗憾了，我还以为现在的女孩子，多少都能喝点儿。来，祝你得偿所愿，心想事成。你这祝酒词怎么怪怪的？不过我还是要谢谢玉征哥，长久以来一直支持我。这第二杯，杜小姐，我得敬你啊，水就可以。杜小姐不必站着，有什么话我们坐着说。有两件事情我要拜托杜小姐，第一。虽然看着你年纪比阵容小，但是我觉得你反而更成熟。社会上的这些城府，你也知道的更多。我希望你能好好待阵容，任何时候都不能让他受到伤害。能做到吗？阵容是我的男朋友，我绝对不会伤害他的。有杜小姐这句话，我就安心了。第二。既然你们两个都已经找到了自己想要的那个人，我劝你们，就不要再有什么非分之想。毕竟欲望太多了，不是什么好事。玉征哥，我又不是花花公子，我哪来什么非分之想啊？就当你哥年纪大了，爱唠叨。杜小姐，能做到吗？遇见阵容，是我觉得这辈子最幸福的事情。在我心里面，没有什么比阵容更重要的。阵容，嗯，你谈恋爱，哥为你高兴。但是我还是要提醒你，一定不要看错人。哎，你什么意思呀？啊？你刚才还在夸他呢，瞧瞧你现在这样。刚说你两句，你这火就上来了。我说的好不好有意义吗？你们两个不也才刚认识，需要时间慢慢去了解
别稀里糊涂就把自己给装进去了。你是怕我被劫财啊，还是劫色呀、啊？不好意思啊，让你们久等了。行，我先走了。嗯，再见，杜小姐。雷总，再见。走吧，左转下楼梯。哎，振荣，嗯，我我有点想辞职了。为什么呀？还是因为？我帮你找工作的事儿，都说了，我哥找你呢是真的因为你行。我是不想因为你跟你哥的关系，怕别人误会。你的理想，不就是当一个建筑设计师吗？博远呢，就是最好的平台。你答应我哦，再苦再难都不要放弃，坚持住。爸，来，上来。啊？把你丢到江里啊？嗯，那我。哎呀，不会了，来来来，快！来呀、啊。来。哎呀，我的大宝宝。哎。嗯。刚刚你哥跟你说什么了呀？他是不是对我印象不太好，不太喜欢我呀？怎么会呢？我哥说你特别好，特别的棒。我怎么那么不信呢？嗯、不过杜小苏啊，你好像变沉了呀。怎么可能？我我才今天吃了一顿大餐，我就变重了。每一顿你都全部吃完。<笑>雷总，蒋小姐又来找您了。见您不在公司，就给我发了好大一通火。老这么下去也不是回事儿啊！您好歹给她安排一个位置。这样，你在博远清闲的地方，给她找一个位置，离我远一点。明白。哎，对了，下班以后，让博远新入职的那个女孩过来找我。您是说杜小苏？雷总。让他来这儿不合适吧